Лыжникам лыжню, пешеходам прогулочный тротуар. В Кировском городском парке вновь возвращаются к вопросу разграничения дорожек для спортсменов и любителей скандинавской ходьбы. Прошлая зима показала, что многие посетители парка не соблюдают правила, игнорируют информационные таблички, а в результате между лыжниками и прохожими возникают конфликтные ситуации. Однако в этом году горячих споров, возможно, удастся избежать. Кировчанка Ирина Мон, гуляя с собакой, не раз была свидетелем того, как прохожие отпрыгивали в сторону от несущихся на скорости лыжников. Замечание для одного из таких нерадивых спортсменов обернулось ссорой. С мужчиной, который катается на лыжах коньковым шагом, хотя запрещено там, где люди ходят, кататься коньковым шагом. Вот. Он чуть не сшиб вас? Он не то, что меня, шли пожилые совсем женщины. И я сказала мужчина, я говорю, давайте вот там вот лыжня в стороне, вы едете по этой лыжне, а тут женщины идут пожилые. Ну, я услышала много лесного. Сотрудники парка нашли решение. Уже этой осенью на лыжне и тротуарах появится инструктор, который будет следить за соблюдением правил. Дежурный не только уладит споры, но и поможет избежать случаев вандализма. А заодно напомнит владельцам собак о требованиях к выглу животных. Директор спортивно-оздоровительного комплекса «Горняк» Антон Трушенко говорит, что это не все новшества. Для иногородних посетителей вход будет осуществляться за небольшую плату. Средства от сборов пойдут на развитие парка, уборку мусора и вырубку сухостойных деревьев. Вывоз достаточно дорогой, а вот если бы это дерево перерабатывать в щепу и отсыпать лыжные трассы, причем лыжную трассу нужно отсыпать как в городском парке, так и на, э, так и на трассах в Тирвасе, э, э, это было бы такой серьезной оптимизацией наших расходов там, и э, возможностью, создать, ну, ну, возможностью сделать, вывести трассу на новый уровень. Э, сейчас мы подберем это оборудование и, возможно, будем как раз использовать его для того, чтобы улучшить качество трасс. Парк – излюбленное место для тренировок, где оттачивают мастерство более 400 спортсменов. Дежурство для комфорта и безопасности посетителей планируют начать в октябре.